我没事，谢谢。是含着金钥匙出生的幸运儿。其实我小时候，我家也是普通的平民。记得那个时候，爸爸妈妈很辛苦的工作，每天早上很早就出门了，晚上很晚才回来。我的童年基本上就是一个人，没有幼儿园。没有朋友，只有孤单的陪伴。然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架。终于有一天，在那个电闪雷鸣的晚上，母亲将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸！”他还是走了。那后来呢？再也没有回来。父亲的样子越来越模糊，梦里已经看不清他的长相了。我为什么喜欢这首曲子吗？因为它能让我触摸到逝去的亲人，但不会沉溺于悲伤，给我一种勇敢生活下去的勇气和希望。树洞先生，也许你无法体会失去至亲的伤痛，我能。树洞先生，我明白了，我们都是内心寂寞的人，因为想念亲人而寂寞。嗯、走吧。啊，去哪儿？带你去个地方。喂，喂，喂，等等，哎，等等。走了，走了，走了，走了。穿鞋。两杯强，喝点什么？两杯长岛冰茶。好的，请稍等。哎呀，他还在这儿，真好。哼，看不出来你竟然爱喝这么烈的酒。看不出来吧？我以前可是朋克少女。哼，少吹牛了。哇 l a u r i 的。外面世界很精彩。我觉得成龙在这部电影里面实在是太惨了。谁说的？我觉得金城武比较可怜。你是怎么知道这里的、啊？嗯，我之前带团的时候呢，来过这儿。我特别喜欢这儿的歌手，他能把这首歌唱得特别深入人心。嗯，确实不错，我也挺喜欢的。我觉得应该把咱们这个地方呢，放到我们的那个攻略里面，这样的话，文艺青年应该会很喜欢的。嗯，要是我的话，我就不会这么做。为什么呀？因为最喜欢的地方应该像秘密一样把它守住，以免游人太多玷污了它的纯粹。啊，我觉得你这想法是不对的。快乐嘛，是应该分享给别人。真幼稚，小气。嗯夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归。好，谢谢我们小马哥的精彩演唱。给大家分享一下一件开心的事儿。
今天呢，是我的好朋友宁夏女士的生日。她的同伴呢，赵丹乔先生，今天要演唱一首《Perfect Day》，送给我们美丽可爱的宁夏女士。不不不不不不！哎呀，来来来！不，我不，不行。唱一个，来来来，来我们大家的掌声不够热烈呀，掌声再热烈一点好吗？唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，呜。对吧？开场。Such a perfect day. Drink a sangria in the park, and then later, when it's getting dark, we go home. <笑>有这么好笑吗？<笑>那可不，没想到不可一世的赵总居然是一个音痴。<笑>哎，像我这种帅哥还需要唱歌吗？啊、只要站上台就能迷倒一片。想当年在大学时候的我，哎呀，行了行了，自大狂，真的是好汉不提当年勇。今天真的是你的生日，我要不说是我生日，你能上台啊？<笑>好啊。<笑>不管怎么样，谢谢你。不过没关系，人家今天的酒钱呢，你报销。哦，我忘了告诉你了，公司有一项新增的财务规定，业务之外的消费，公司都一律不给报销。哈哈哈哈赵发皮，你翻脸，你翻书还怪你忘恩负义，去死吧你！留这么一我明天就换酒店，不跟你住一起了。路费赶过来还是比较辛苦的啊，趁现在可以去。高尔夫协会周会长上趟蓝桥高尔夫俱乐部承办的高尔夫精英大赛，然后共进午餐。下午一点半，外汇省旅游局新任局长四点到达机场去北京。董事长，昨天晚上没休息好。岁月不饶人呐。原本像我这个年纪的女人。就应该在家里颐养天年，把产业都交给儿女来打理，自己在家里带带儿孙。可惜我那不争气的儿子呀！你也快四十了吧？啊！碰到对自己好的男人，赶紧把自己给嫁了。一个女人独自在外面打拼，这个日子的确不好受。哎，董事长，电梯来了。冯静瑶最近有什么动静？她还在打逆心的主意，想挖她去爱德华新成立的品牌管理公司。她动心了？没有。珠宝秀暂时告一个段落了，宁心也就不再负责相关事务，包括生活管家。这样吧。你通知人力资源部，调宁心来董事长办公室。你也需要一个助手，他来了之后，可以帮你分担掉一些杂物。是，董事长。
先生，早上好，这是您刚洗的衣服跟账单，麻烦您签收一下。好的，稍等。谢谢。早上好，马总。是的，是的，呃，我们下午去打球。哈，您太客气了，哈。呃，好的，那我们就按照原计划进行吧。好的，谢谢，再见。赵总啊，你现在的球技见长了。哈哈，你又在夸我。哦，我的秘书啊，他也会打高尔球。你看一下，我们组个队 PK 一下。好啊，没问题。先休息半小时，然后再开始。OK， 我们一会儿见。好的，一会儿见，拜拜。现学现卖啊，你能学到什么程度，还要看你的资质了。待会儿你丢人现眼，可不关我的事情。他半个小时，我怎么学呀、啊？我现在教你呀、啊。我真的不行，赵总，你先过去。来吧，来吧。放那么高干嘛？放低一点，拿好，像我这样，啊，双腿与肩同宽，瞄准球，不是这么握的，像这样，交叉，握紧了，好，差不多，好了，准备好了，好，顶顶球，向前推，好吗？走，呜，看到了，就这么简单，自己试试。试一下，是，试着上杆。哇，啊，你怎么搞的？你是别人过来杀我的吗？八十了，坐公交车过来挺方便的，累不着啊。妈，喝水。哎，你打算什么时候开业啊？开业啊，我必须跟我老婆生日一起开业，因为小德影楼跟小德必须是同一天出生。<笑>是呀，哎，小德，生日快到了啊！开业那天啊，妈。请客去找个餐厅，大家一起热热闹闹，开开心心吃一顿，这叫好事成双。哎呀，好大的口气呀、啊！妈，爸，你们来了，快坐。妈，你请客。再怎么说，也轮不到你啊。哎、儿子，哎，爸，爸，好事。哎，开业那天怎么安排的？老实跟妈说说呀。哎，妈，这事儿就不用管了。我都跟我老丈母娘商量好了，一切听我老丈母娘的。<笑>什么？你没脑子啊？小德第一次过咱们家，当然是妈来操办，要不然被别人说话的。我说潘月云，你有意思吗？我这刚跟女儿和你去商量好的，你这不是诚心来捣蛋的吗？谁捣乱呢？这么大的事儿不跟我们商量？暗箱操作啊！<笑>
。现在啊，是讲法治社会，公平、公开、公正，你知道吗？哎，我亲生女儿的生日，当然由我说了算了。以前是，现在可不是了。晓得，现在是我们宁家的人。老话说啊，嫁狗随狗。嫁鸡随鸡，妈，什么狗啊鸡啊鱼啊，你打着动物园呢？你是哎，我说啊，都是一家人啊，和和气气，大家好商好量，就是。对对对，咱们好商好量的，呃，其实我这个生日啊，过不过无所谓的，就是开业嘛，咱们大家聚在一块儿热闹热闹，咱图个吉利不是吗？<笑>晓得啊，咱们呢不必争。晓得生日，晓得影楼，当然晓得说了算。晓得，你说呢？啊啊，我呀，我我没什么意见，要不然就听我老公的吧。啊，听我的呀、啊。要不然，等我两个姐姐来了，咱们一起好好商量商量，好不好？不行，你们家那两个丫头厉害着呢，来了肯定向着你们。今天就要定，要不然，要不然就听您的吧。<笑><笑>你看我们小德真有眼光啊、哦，找个这么好的女婿。哎，关键时刻女婿还是向着丈母娘的、哦。俗话说，一个女婿半个儿，一点都没有错。<笑>臭小子，像谁呀、啊？一点都没骨气。像谁？像我老爸呗，哎，臭小子，拿我开穿啊？没有没有，跟你妈拿包啊，我愿意。爸妈，刚才我妈都说了，她听我的，要不然这样吧，咱们吃饭的地方咱们一块儿享，嗯，然后请客的这个钱呢，咱们就一人一半，那也行，这样行不行了？行行行。哎，志远，哎，你大姐、二姐也来过吗？啊，那个我大姐来电话了，说她最近挺忙的，可能忙完再过来。我二姐呢，今天从外地出差回来，可能晚点过来。嗯你还笑？赵总，这好像圣诞老人。圣诞老人？我要是圣诞老人的话，早就拿驯鹿撞死你了。赵总，我说我不会打，你偏让我打。我怎么知道？你居然这么蠢啊！你是不是期待这一天很久了？我让你打球，没让你打我。赵总，我怎么能是这样的人呢？你别这么想。哎，不过现在不是挺好的吗？咱们又不用跟他们打了。嗯，把你招进公司这件事，就是我这辈子做的最后悔的事情。嗯，你们不是还活着吗？以后说不定还有更后悔的事儿。我活不了多久的，好心教你打球，去搬起石头砸了自己的脚。赵总，你说什么砸不砸脚的呀？哎呀，嗯嗯。这么多好吃的，多喝几杯。哎呀，这还挺像模像样的，肯定能赚大钱。姐，这不多亏你吗？又出钱又出力的。要是没你的话，我估计我们这个影楼都不一定开得起来呢。哎，别这么说，还得靠你们自己。谢谢你。哎，就谁啊？大姐啊，今天怎么了？全来了。小夏，怎么这么巧？多亏我多拿了一副碗筷，我掐指一算，我大姐就来。来来来来来，好，我们这效率真高，这么快就能。夫妻同心，其利断金呢。对
，腌一瓶啊。嗯。你别喝、啊，材料吃大了。我们一楼地铁开业啊！干杯！哎，你们俩怎么样最近？特别好。自从我俩搬来以后啊，我那俩妈是天天往这儿送菜啊。那天非逼着我吃羊肉，逼着我老婆吃甲鱼，我们俩正愁呢，不吃哪个他也得罪人呢。老天爷饿不死瞎家强。耗子哥来了，还带俩兄弟，全给吃干净了。吃完之后啊，那俩妈脸色都绿了，你知道为什么吗？她心疼啊。<笑>你俩多幸福呀，两边的爸妈都这么疼你。姐，你啥时候搬家里住啊？你搬家里住、哦，咱妈也能分在分在她注意力呀、啊。姐哪舍得回去呀、啊？她现在可是住五星级大酒店的人。是吗？其实我最近在想着要不要搬回家住，因为公司把我的工作调动了，我现在帮董事长做事呢。你怎么样，小夏最近？我我今天跟赵总出差回来，你们两个出差？嗯。不会跟他说你往人生走吗？嗯，没有，没有没有。哎，什么赵总，什么网友，什么揭穿，我怎么听不懂啊？小孩，别管大人事，快吃饭。来来来，吃饭，饭来来来来来，吃吃吃吃吃，吃饭喽！哎呀，这菜看起来很可口。是啊。哎，小德，嗯、你说你看上剧啊哪一点了呀？娶到你这么好的老婆，又会做菜，性格又好。我也想不明白。<笑>嗯，我想一下。我也想不明白，<笑>为什么？你们俩呀，一点都不了解我，我优点很多呀。没钱，没房，没车，啊，这没缺点啊。<笑>但是我有一颗爱我老婆的心呢。你还有一张会说甜蜜的嘴。哎、<笑>太肉麻了，这两个人真的是。<笑>快吃这个，我拿点菜。好好好。<笑>你说，牛郎织女一年只能见一次，但就可以恪守爱情的承诺，不离不弃。但现代人呢？明明有 QQ、email、WeChat， 有手机，可以天天见面，随时联系，但是恋人之间的关系却那么脆弱。所以说，爱情不在于距离，在于心与心的感应。小夏，你再帮我一个忙。你换奥多的身份，我要再用一阵子。今天有一些工作上的事情，我还要拜托道长丹桥。你放心，我很快会把这个身份还给你，到时候我也会和他解释清楚。行吧。
动先生，咱们明天见吧。明天见。什么情况？这个叫米七月的客户啊，实在是太难搞了。光设计方案就改了十几次，他设计师都快撂挑子不干了。说这怎么办呀？哎，这什么案子啊？蜜月旅行。蜜月旅行。哎，要不交给我吧？你可别怪我没提醒你啊！这姑奶奶太难伺候了，她每天的想法是天马行空，你可别往这火坑里钻。没问题。真的，我跟北方呢要手牵手站在悬崖边上，后面是一望无际的大海，好像全世界只剩下我们两个人。然后北方低头吻我，海鸥从身边飞过。哎，得让摄影师帮我拍下这一幕啊！等以后结了婚，我就把这照片挂在床头上。米小姐，你这。说的画面还挺美的，是吧？你也觉得？啊，是是，但是现在这生态环境，要找这么多海鸟还真不容易，而且这小动物接触起来呢，虽然说想象中挺好的，其实啊可麻烦了。哎，我跟你说，我们之前啊有一对客户说去看北极熊，我们就千方百计在北极给他安排了住宿的地方，到最后这俩人他们都没有敢接近北极熊，你知道为什么？为什么呀？我这一接近还不得被吃了呀？不会吧？我看网上那些北极熊的照片，那都是萌萌哒。网上照片那可不都萌萌哒哈吗？但是真实时候真的不是这样的。哎，我跟你说，我们还有一个客户，说要找那个无语森电影的感觉，我们就给他在旅游的地方找了一个厂房，改了一酒店。他们不满意啊，说要那个什么，就是一堆鸽子从背后哗着飞起来的感觉。我们就给他找了一个广场，到最后一张照片没拍上，你知道为什么吗？为什么呀？这姑娘打鸽子屎都来不及呢。导演想说什么？李小姐，您接受后期嘛？毕竟跟真的一模一样。不接受？我花那么多钱，你姐姐鸟都给我弄不来。其实鸟呢也不是找不到，但鸟跟人不一样啊，这不听使唤啊。那不就是啦？你也知道你是人，他们是鸟，他们还能不听你的？这说的，嗯，那这样吧，我们尽量给你安排哈。但是现在时间紧急，怕跟想象中不一样，没有那么完美。哎呀，行了，你就别啰嗦，你就去找吧。啊，对了。我呢，在旅行之前还想做一个订婚派对，这个也交给你们做吧。订婚仪式？嗯。哎，米小姐，我们这个是旅游公司，不是婚礼公司。不，我这又不是婚礼，这只是一个演习，为以后正式结婚做准备的。我这一辈子就结这么一次婚，必须得绝对的完美。你就当我现在就开始旅行了，这个订婚仪式呢，只是整个旅行中的一部分。行，那你有什么要求吗？嗯，反正地方得大，环境得好，什么鲜花气球都给我铺上。呃，现场得请个乐团，全程演奏，别弄个 iPad 就在那儿放，太 low 了。嗯，还有停车的地方得方便啊，到时候我们北方的客人
可都不简单。嗯，摄影师，对，摄影团队必须得专业，必须把我拍的美美的，一次不行，咔要重来。这照片可都是要留给外人看的，必须得做到绝对的完美。行，呃，米小姐，那您的要求我们都记下来了。呃，这样吧，我们先安排好场地和设施，到时候您可以过来看看有什么需要改进的地方。行吧，那就交给你们了。我先走了。啊，呃，不送了啊。嗯。哎，喂，蚊子。哎，我们这儿有一个那个蜜月旅行跟拍啊，可我不差钱儿。呃，我跟你说这，不会是米七月吧？当时我帮他拍写真，他烦死我了，这活我接不了了。哦，行行行，啊，谢谢啊。哎，喂，哎，我们这儿有个蜜月旅行跟拍啊。呃，不差钱，不差钱，就是那个米七月小姐，你知道吗？啊，是那个米七月啊。啊。哎呦，小佳，你看我这也挺忙的，你还是找别人吧。哎、啊，我这样。对付了，小夏，我劝你也别接了。嗯，行。怎么一个都不接呀、啊？志远呢？喂，二姐，我呀约了我妈和我老丈母娘去饭店吃饭，商量一下小德影楼的事儿。你没事你过来呗。哎，餐厅事情啊，咱先别说。哎，我跟你说，我们这儿有个蜜月旅行跟拍，食宿报销，正好给你们的影楼带来地理生意，怎么样？没问题，姐，你介绍的活儿价格不是问题。行，那就这么定了啊。啊！老婆，老婆，老婆。接了一大活儿，特肥的，走，我带你吃好吃的去。哎，等等，干嘛高兴的？什么活儿啊？就是我姐给我找了一个照相的活儿，但是呢，要出差几天，你现在不是不方便吗？你说我去不去？多肥的活儿！真的？对呀。好张。完全没问题。走走走走，带你吃好吃的去。啊，行行行，走走走。来了，米小姐。老公，老公，我跟你说，我刚才在后厨还有宴会的所有事项都已经安排好了。行，你决定。嗯。啊，到时候我跟我老公就从这儿走进来，然后呢，呃，要一个那个从上往上的，然后很很高的那个。摇臂。对对对对对。摇臂啊，摇臂来几个大全景，然后呢，我跟我老公就跳着舞走进来。到时候啊，记得给我那个撒花啊，然后把我拍美一点儿，最好要那个逆光那种效果。嗯，再要那个从地上像那个火车一样推进来的轨道。对对对对对。
轨道轨道轨道拍，老公你觉得怎么样？行，听你的。嗯嗯嗯，这订婚仪式也要伴郎伴娘啊，这个简单，你有好姐妹就可以啊。这仪式办火的上哪找啊？一看就没朋友。夏夏，嗯，你结婚了没啊？没有啊，单身。夏夏，那就你做我的伴娘吧。我这样不好吧？得是好朋友才行啊！这有什么不好的呀？你又没有男朋友，又没有结婚。再说了，我是你的客户，你为我服务是应该的，对不对？再说我到时候你站一天，我给你一个月的工资好了。真的？那可以，那可以，那可以。你赶紧，我三好，就这么愉快的决定了。小夏，你到时候呢就打扮的美美的，站在那里帮我招呼客人，说不定还能被谁看上，我还能促成一段美好的姻缘呢。嗯，就这么办了。至于伴郎嘛，快快快快，嗯，这个伴郎的人选啊，我早就想好了，礼服都准备好了，就让马虎做我的伴郎。哎，等一下，这个马虎是一只狗啊？人谁能穿进这衣服啊？马虎是我最亲密的朋友，他是我的宠物。不不不不不，这个不合适。你让人家宁哥怎么想？这有什么不合适的呀？马虎是我最亲密的朋友，而且他是我从小一起待大的，我就是要让他做我的伴郎。再说了，我亲戚朋友怎么看我？狗怎么了呀？有时候人还不如狗呢。反正啊，我就是要马虎做我的伴郎。行行行，你马虎前马虎后的啊，那你跟狗过一辈子吧。哎，李小姐，李小姐，我去追啊！啊，看一下，看一下。李小姐，你让狗当伴郎，你太有才了。你有才呀、啊！哎，米小姐，米小姐，孙先生，别跟着我。孙先生，你别生气啊，你听我说。怎么了？哎呀，孙先生，这都快要结婚了，有什么话不能好好说呀？不就是结个婚吗？你看他在那儿，天天找茬，不是这个不行，就那个不行。这个是我的俊，那个是我的俊，合着他这辈子什么都没干，光做梦了。哎呀，我特别能够理解你，但是哪个女孩不爱幻想啊？而且婚礼对女孩来说很重要的，最关键的是，米小姐付出那么多心血，你好歹要理解一下嘛。我说的有道理吧？行，你们都是女人，我说不过你。哎呀，我知道你也是这么想的，只不过需要个台阶下嘛。咱们先回去吧。要说这城里啊，最正宗的宝妈菜。说这是第二，就没人敢说第一。<笑>来来，尝尝尝尝。哎呦，这蹄膀啊，可好吃了，甜而不腻。来来，你吃。红烧蹄膀我也是要得来的，不说比得上它哦，哎，马马虎虎，味道还是不错的。下次我多烧点，让我们小德带给你家去尝尝。你叫叫小德，他学会了，以后可以经常烧给我们小眼吃了。嗯，妈，你放心吧，我一定认真学。这样你们家小远就有口福了。哎，我们家小德不是我说的，学东西是最快的。他读书的时候，老师就夸奖他。哎呦，人嘛是调皮了点，脑子好机灵的。哪调皮了？公主，不承认呢。哎，你小时候那个天天皮掉，比那个男孩子还皮，差点掉上房贴瓦了。这两个孩子倒是一户。我们家小野啊，可从小就是安静，别人叫他出去玩啊，他偏要就在家里啊，看书看书，赶都赶不出去。哎，我觉得这家餐厅好像也蛮一般的哦。你看这菜也没有什么太特别的名堂，家里都说得出来的，还大老远跑到这里来吃。现在年轻人啊，都喜欢那个创意菜，是吗？哎呦，什么创意菜啊，一中一西，不伦不类。杨金巴，我觉得啊，还是传统的菜好吃，合胃口。这个
个人就太保守了，还一成不变的守旧。老潘啊，我看呀，你应该多跟跟时代的脚步了。什么什么？我跟不上形势。我看书、看电视、看报纸，这是我每天的必修课。看电视啊？哦呦，每天在家抱着电视看，当心看出那个白痴病的。你会上网吗？会微信吗？要与时俱进，谁白痴病吧？我每天还跳广场舞呢，蹦擦擦，蹦擦擦，锻炼身体呢。<笑>你们家老宁啊，真的是放心哦，还跳广场舞，跳广场舞的老头子可多了。你和我说什么？我去勾引老头子吗？你看看你这个人哦，多心吧！我就是说跳广场舞的老头子多，又不用说谁去勾引老头子了。我就是这个意思。妈，我妈她刀子嘴豆腐心，说话没把门的，你别往心里去。再说咱们跳广场舞有什么不好呀？有老头子看上咱，说明魅力无限，咱丝毫还来不及呢，<笑>是不？小的可真懂妈妈的心。想当年啊，我可是个文艺工作者，我现在这样的气质，就是当年锻炼出来的。不像有些人呐、啊，只知道打麻将，一点都没有艺术的情趣。谁没有艺术情趣了？妈。你也是的，咱们以后不要天天打麻将了，没事跳跳广场舞，活动一下筋骨，多健康呀！再说万一呀、啊，有老头子看上你了，他们给我找一个后爹呢。没打没打，小的，我爸害羞了。咱们吃吧，咱们吃吃吃，来来来。米小姐，你家马虎好养吗？你也喜欢狗啊？我老婆喜欢，所以现在我呢在收集一些养狗的经验。你对你老婆还挺好的吗？孙先生对你也挺好啊，我看他天天陪着你。他对我，反正啊，他一点都不喜欢马虎，对马虎一点都不好，马虎看到他就害怕。你不要激动啊，孙先生爱屋及乌，肯定会对马虎好的。放心吧，你呀、啊，别老那么挑剔，那么刻薄，要不再好的男人啊，也会被吓跑的。女人不都这样吗？我老婆就不这样。你对马夫那么好，说明你心地善良。你说你明明是豆腐心，偏用刀子嘴来掩蔽。哎呀，看你整天老婆老婆的挂在嘴边，你们一定很幸福吧？幸福是幸福，但是呢，也有一些小问题。你们也吵架吗？两口子哪有不吵架的？像你跟孙先生呢，肯定没有物质上的担忧，所以一些小事情呢，无限的被放大。我跟我老婆呢，都是普通家庭的，为生活、为工作努力打拼，肯定不会因为一些小事情而吵架。两个相爱的人能为了未来一起去努力奋斗，想想都觉得温馨。要是换了你啊，这种生活你肯定过不了。才不会，至少有一个真心真意对自己好的人啊。我什么都没有，也什么也给不了他，唯一能做的，就是对他好，还有努力工作，为我们即将出世的小宝宝而努力。你先坐着吧，我去工作了啊。对我来说，有一个全心全意对自己好的人，比什么都重要。老婆，我错了。都依你
其实我觉得马虎做我们的伴郎其实也不错，哎，多新鲜，说不定还能上一新闻呢，对吧？嗯，你刚才不是说马虎给你丢人吗？哎，其实我想过了，这会儿不是我俩结婚吗？对吧？跟我亲戚朋友有什么关系啊？真的？真的。老公、啊，我刚才想了一下，让马虎做我们伴郎，确实有点不合适，要不我们算了？我觉得吧，现在是订婚仪式，咱们朋友结婚，现在都听你的，到时候我们结婚仪式的时候再商量。穿休闲装，哎，听说你跟刘董事长的公子在谈恋爱，是不是真的？听谁说？上次你们来酒店参加朋友的婚礼，可是手牵着手进来的，这可是爆炸性新闻。现在有谁不知道啊？公司上下。哎，欣姐，听说跟大款交往，不光要会撒娇发嗲，偶尔还得刁蛮任性。大款就喜欢这一块，觉得特有性格，特真实。是啊是啊，偶像剧里可都是这么演的呢。到时候太八卦了。到时候啊，你就去蓝桥国际接受，我别忘了提醒我妈，还望大少奶奶多多关照。行了，我走了，拜拜。拜拜。任桥，刚才酒等了吧？啊，还好，我也刚到。早知道让你多等一会儿了，反正等女人是男人的天职。你今天有什么事情吗？难得见你这么开心。对了，丹乔，等一下我们去吃西餐吧。从小到什么时候改变品味，爱上西餐了？我今天发了奖金，当然要庆祝一下了。能不能和你一样吃骨头堡吧？啊。原来是这样。对了，丹乔，我觉得我们在现实中已经认识了，你还叫我网友，这太奇怪了。这样吧，我们两个从虚拟世界中快点走出来，重新认识彼此。赵丹乔先生，我叫宁心，以后请多多关照。从现在开始，我不叫你红小豆了，我叫你宁心。下面播送一条娱乐消息，会让所有文艺青年们都疯狂起来。My Little Airport 乐队将来我是举办演唱会 ，My Little Airport 的粉丝们，你们准备好了吗？那就赶紧抢票吧！天哪，终于等到这天了！树洞先生，告诉你好消息 ，My Little Airport 乐队要来喽！是谁？把我的树洞偷走了，赵丹桥、令青。从今以后，谁又来和我分享我的快乐和悲伤？红小豆，对树洞来说真的重要吗？可能只是个网名而已。他背后真实的那个人，对树洞来说根本就不重要。包括他的喜怒哀乐，他的心跳和悸动。那树洞，对红小豆呢？赵丹桥对宁夏呢？重要吗？不然为什么他和别人走了，我会感到寂寞？这
真的很感谢你，丹乔，谢谢你这么痛快答应我，假扮我男朋友，让我能够在婚礼上挽回面子。举手之劳。对了，上次你说公司遇到危机，解决了吗？嗯，是的，都过去了。有时候我觉得心真的很累，所以不时的会与你倾吐烦恼。那是我最轻松、最快乐的时候。每天我回到家，我真的很累。嗯，好了，我们不要谈工作了，让我们谈一谈电影啊、音乐啊，以及彼此的秘密。丹乔，其实我们可以把这种快乐还有轻松延续下去。当然了，前提是你需要从虚幻的世界当中回到现实生活中来。前些天我去了一家音乐酒吧，居然听到了《Perfect Day》，真的是太巧了。你喜欢音乐酒吧？嗯、我觉得太吵了，我不太喜欢。我我说 Perfect Day， 居然还有人记得这首老歌。怀旧这东西怎么说呢？我觉得就是个潮流吧，每隔几年都会流行一次的。你不是喜欢这种音乐吗？啊，对了，丹乔，我有个很重要的事情都忘记告诉你了，我现在已经调到董事长办公室工作了。你说，人和人的缘分，是不是很奇妙啊？这次我一定会努力，尽快得到董事长的认可。他的认可就这么重要吗？当然，他不单单是我的董事长，更重要的是，他还是你的母亲。丹乔，说实话，你是更喜欢网络中的那个我，还是现实生活中的我？在网络中，你给我的印象就像是一团火，又像个傻丫头，对这个世界充满了热情。但是现实中的你，更加的理性，也更知性和独立。你要知道，现实生活中有太多的压力了，太多的竞争。即使我的内心是一个小女生，没有办法，我总是要用强悍的外表来掩饰自己。即使我的内心其实还是个小女生，嗯，是吗？可能我还没把你跟红小豆完全对应起来。我相信，经过一段时间了解，你一定会了解到真实的我。丹乔，啊，静瑶，这么巧又碰面了。宁小姐也在啊，你们是网友聚会。冯总，我和丹乔现在已经不单单是网友的关系了。哦，是恋爱关系。嗨，我们正在朝这个方向努力。嗯，那恭喜你，丹乔，宁小姐是个好姑娘，不错。不过我要提醒你，过去的就让它过去了，不要让过去的情感把自己束缚了。是吗？嗯，我有朋友先走了。好。嗯、丹乔，冯先生刚才说的“摆脱过去的阴影的束缚”是什么意思、啊？丹乔，我真的很想知道，树洞先生不是应该对洪小豆毫无保留吗？对不起，今天我不能送你了。前面有个路口，我把你放下，你自己打车吧。丹乔，你是怎么了？我是关心你，我希望你把你所有的不开心都告诉我，我可以跟你分担，这有错吗？抱歉，只能送你到这儿了。
这么晚过来啊？什么事儿啊？没事不能来找你啊！我还打算今天住你这儿呢。真的，太棒了！怎么这么晚不睡觉干嘛呢？哦，我正好拍了些照片，做些资料，收拾一下。对了，小夏，你之前跟树洞先生聊天当中，有没有提到过他过去的感情史啊？没有啊，你怎么问这个啊？今天跟他吃饭，他谈到这个话题，我一时答不出来了。今天，你没有见过啊？嗯，主要是为了谢谢他之前假扮我男朋友，所以请他吃了顿饭。小夏，你们两个以前聊天，都聊些什么话题啊？我们就聊些电影啊、音乐啊这些的。坦白说。你喜欢他吗？嗯，无论是树洞先生，还是赵丹强。说呀。嗯，其实我还挺依赖他的，不管是开心的事情还是难过的事情，都会跟他分享。他是最了解我的人，我什么秘密都会跟他说。哎，不过当我知道赵丹桥。就是树洞先生的时候，真的吓我一跳哎，因为树洞先生是个很温暖的人，但是赵丹桥冷冰冰的。不过，相处久了之后才发现，真正的赵丹桥和树洞先生是一模一样的。那也还是朋友了，这么说到底是喜不喜欢？哎，姐，你问这干嘛呀？我我也不知道该怎么说。我觉得我喜欢他了，特别是经过这段时间的接触，我觉得我越来越喜欢他了。所以小夏，我需要你把红小豆的身份继续让给我，还要给我 A P P 的账号和密码，让我更多了解他。姐，感情不是随便的东西，怎么能说让就让呢？我仔细想过了，这些年以来，我浪费了太多的时间，太多的青春在随然身上，我不在乎他穷。也不在乎他没有本事，但结果呢？我什么都没有得到。与其这样的话，我还不如找一个家庭条件好、结婚后又能大家羡慕我的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以小夏，你一定要支持我。姐，那你真的喜欢他吗？喜欢。那他喜欢你吗？现在也不确定，但以后一定会的。姐，我跟他说了那么多秘密，这些秘密都属于我的，你不能连我的人生和我的秘密都拿走吧？这跟人生有什么关系？我不过是需要你们聊天记录，这样的话呢，我就能更多的了解他，也能让他更快的信任我。这有什么呢？姐，我知道你受了很大的打击，但是。这件事情对我来说也很重要，你知道吗？我想说了，我要出去走走。小夏。这些年，你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房，没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。王露露，你愿意嫁给我吗？我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好。恭喜恭喜！祝你们二位百年好合，还要早生贵子
，如何带着狼狈、伤口和记忆，却像崭新的人那样，从头来过呢？树洞先生，晚上好。今天我想问的问题是，在没有重启案件的人生里，我们到底如何从头来过？我觉得我喜欢他，崔小夏，我需要你把洪小豆的身份继续让给我。我不如找一个经济条件好、结婚后又能让大家羡慕的男人结婚。目前来看，赵丹乔是最好的选择。崔小夏，你一定要支持我。树洞先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的措施？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着，就忘了洪小豆，世界上最远的距离，不是爱，不是恨，而是熟悉的人渐渐变得陌生。你在这里干什么呀？我来面试。你是不是觉得你刚刚把我妈哭了？现在我来帮你，觉得不好意思。但是我还有别的事情。这是命令，不是和你商量。没有可是，记住。行，反正都卖上你赵大皮。你说什么？大声！宁夏，我想跟你说声对不起，我还是希望你回到麦威工作。你敢？这又怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你？喂，哎，我在淋雨啊。我我我。哎，把伞给我。树洞先生，再见。我仔细想过了，这些年以来，我浪费了太多的时间，太多的青春在随然身上。我不在乎他娶我，也不在乎他没有本事，但结果呢？我什么都没有得到。与其这样的话，我还不如找一个家庭条件好，结婚后又能大家羡慕我的男人结婚。目前来看，赵丹乔是最好的选择。崔小夏，你一定要支持我。的密码二零四六，谢谢小夏，爱你。